ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெல்லை ஃபுட் கோட் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஈஸியா டேஸ்டியா எப்படி சிக்கன் தம் பிரியாணி நம்ம வீட்டிலே தயார் பண்ண பிரியாணி மசாலா வச்சு செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் எப்பவுமே நம்ம பிரியாணிக்கு ரைஸையும் சிக்கனையும் வன்னிஸ்ட் வண்ணுங்கிற அளவுல எடுத்துக்கணும் ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு கிலோ ரைஸ் எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்றதுக்காக கருவாப்பட்ட ஒரு சின்ன துண்டு கிராம்பு நாலு மூணு ஏலைக்கா ஒரு சின்ன ஜாதிக்கா பிரிஞ்சியில ரெண்டு மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இப்ப இத நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை எண்ணெயில ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சிக்கனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு உள்ளது ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலாவில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் மாற்றிட்டு மீதி மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தில் ஒரு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லி இலையும் புதினா இலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு கப் தயிர் ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம நாலு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கனை நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஊற வச்ச அரிசியை நம்ம ஒரு முக்கா வேக வர்ற வரை வேக வச்சு வடிகட்டி எடுக்கலாம் அரிசி வேக வைக்கும்போது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஏலைக்காய் கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்காங்க ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு இது இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெடி பண்ண போகிற பாத்திரத்தை ஒரு பழைய தவா மேலேயோ இல்லை தோசை கல் மேலேயோ வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க பிரியாணி செய்து முடிக்கிற வரை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிற சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கன் பீசஸை பாத்திரத்தோட சைடில் வரும்படியாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் ஒரு டொமேட்டோ கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பாத்திரத்தோட சென்டரில் தான் அதிகமாக ஃப்ளேம் வரும் அந்த இடத்துல சிக்கன் இருந்துச்சுன்னா கருகு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் டொமேட்டோ சேர்க்குறோம் இப்போ இதில் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கிற ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தை இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நாலு வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருந்தோம் அதில் ஒரு வெங்காயம் சிக்கன் மசாலா தடவும் போது யூஸ் பண்ணோம் மிச்சம் இருக்கிற மூணு வெங்காயத்தை இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக புதினா இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் ஃபுட் கலருக்கு பதிலாக அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை தண்ணியில் கரைச்சி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருக்கேன் நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மாற்றி வச்சுருந்த பிரியாணி பவுடரை எல்லா இடமும் படுமழையாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அரிசி வடிக்கும் போது கிடைச்ச தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒனியன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மேலே ஆட் பண்ணிக்குவோம் இது தம் பிரியாணிங்கிறதுனால மேலே உள்ள ரைஸ் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு மேலே தூவி எடுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ஏதாவது ஃபோயில் பேப்பரோ ஏதாவது வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிக்குவோம் அப்போ தான் பாத்திரத்தில் உள்ள ஹீட்டு வெளியே போகாமல் இருக்கும் இதை கவர் பண்ணி ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் தம்மிலே வச்சுருங்க இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதோட எல்லா ஃப்ளேவரும் இறங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் உங்களோட டேஸ்டியான சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெல்லை ஃபுட் கோட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ